ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு நிஷா ஃபுட் கோட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மூணு வெரைட்டியில் பஜ்ஜி பார்க்கலாம் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்து மசித்த உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் கேரட் முட்டைகூஸ் குடை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு மல்லித்தலை பஜ்ஜி மாவிற்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள்தூள் ஃபுட் கலர் சோடா உப்பு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பஜ்ஜி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் துருவி கேரட் துருவிய முட்டைகோஸ் பொடியாக நறுக்குனா குடை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கின மிளகாய் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி தலை வேக வைத்து மசித்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவினிங் டைம் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்கூல் விட்டு பசங்க வரும்போது ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி பஜ்ஜி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மிக்சிங் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பவுலில் பஜ்ஜி மாவுக்கு தேவையான அளவு கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு காக்கிலோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் ஒரு சிட்டிக்கை ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் கால் ஸ்பூன் சோடா உப்பு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம போட்டிருக்க இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பின் கலந்துடுங்க இப்போ தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மாவு வந்துட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க இட்லி மாவு பதத்து கலக்கிக்கோங்க இப்போ மாவு கலக்கியாச்சு இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடு வரட்டும் எண்ணெய் சூடு வர வரைக்கும் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் மிளகாவை ரெண்டாக கீரிக்கோங்க நடுப்புற அதில் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ஸ்டஃபிங் உள்ளே வச்சுக்கலாம் இதில் நான் ரெண்டு மிளகா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் குழந்தைங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை மிளகா வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் கூட லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மாவில் அதை சேர்த்து நல்லா டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டுடலாம் மாவு நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் இப்போ நல்லா சுடாக இருக்குது இப்போ அதில் சேர்த்துடலாம்
எண்ணெயில் போட்டாச்சு எல்லா எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயும் இருக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஏன்னா எண்ணெய் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பொறிஞ்சிடும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் பஜ்ஜி நல்லா ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிகிற மாதிரி நல்லா பரட்டி விடுங்க நல்லா பிரட்டி பிரட்டி விட்டு வேக விடுங்க உள்ள ஸ்டஃபிங் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாகவே வேகட்டும் இப்போ நம்ம அடுத்த பஜ்ஜியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொன்னீராக வர வரைக்கும் வேகட்டும் இப்போ நம்ம பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு அதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நார்மலாக எக்ஸிபிஷனில் சாப்பிட்ற பஜ்ஜி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பஜ்ஜியை வந்து ரெண்டாக பீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ண மாவில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ டிப் பண்ண பஜ்ஜி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுறேன் நல்லா பொறியுது பாருங்கள் அடுத்த பஜ்ஜி அதே மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டஃப்டு போண்டா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து பால் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த பால்ஸை மாவில் டிப் பண்ணி அதையும் எண்ணெயில் போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் போண்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு வெரைட்டியில் பார்த்துருக்கோம் நல்லா பொறிட்டு நல்லா எண்ணெயை எடுத்து மேலே மேலே போட்டோன்னா நல்லா வேகும் இப்போ நம்மளோட பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்